কোরবানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কোরবানি সম্পর্কে আল্লাহ তালার নির্দেশ হচ্ছে নিশ্চয় হে নবী আমি আপনাকে নিয়মতপূর্ণ কাউসার দান করেছি অতএব আপনি আপনার রবের সন্তুষ্টির জন্যে সালাদ কায়েম করুন ও তার নামে কোরবানি করুন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করবে না সে যেন ঈদগাহের নিকটে না আসে হজরত আয়সা রাদে আল্লাহ আনহু থেকে বন্ডিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন কোরবানির দিনে মানব সন্তানের কোনো নেক আমলই আল্লাহ তালার নিকট তত প্রিয় নয় যত প্রিয় কোরবানি করা কোরবানির পশু সিং পশম ও খুর কিয়ামতের দিন মানুষের নিয়ে কামল নামায় এনে দেয়া হবে কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহ তালার দরবারে পৌঁছে যায় সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কোরবানি করো কোরবানির অর্থ আমাদের সমাজে বাংলায় প্রচলিত কোরবানি শব্দের অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী হওয়া বা সান্নিধ্য লাভ করা আল কোরআনের সুরা আল মায়দার সাতাশ নম্বর আয়তে উল্লেখ আছে ইস্কার রবা কোরবা নান অর্থাৎ যখন তার দুজনে কোরবানি পেশ করল বা পশু জবাই করল বা জবাই করে ফেলে আসল সুরা আল কাউসারে বলা হয়েছে ফাসল লি লি রাব্বিকা ওয়ান হার অর্থাৎ অতএব হে নবী আপনার রব এর স্মরণে সালাত আদায় করুন ও তার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করুন এখানে নাহর বলতে কোরবানি বোঝানো হয়েছে আসলে নাহর শব্দের আবেদানিক হত্য হচ্ছে নহর বিশেষ নিয়মে জবাই বা জবাই করা জবাই করে হত্যা করা বা প্রিয় বস্তু জবাই করে হত্যা করা বা ত্যাগ করা কোরবানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দুনিয়ায় মানব বসতির শুরুতেই কোরবানির প্রচলন শুরু হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আমাদের আদি পিতা ও নবী হজরত আদম আলহিসাল্লাম এর প্রথম সন্তান কাবিল ছিল আল্লাহ তালা ও পিতামাতার অবাধ্য ও কাফের কাবিলের ছোট ভাই হজরত আদম আলাইসাল্লাম এর দ্বিতীয় ছেলে হাবিল ছিল আল্লাহিরু ও মোমেন সে সময় আল্লাহ তালার হুকুমে জোরা জোড়া সন্তান হতো একজন পুত্র ও একজন কন্যা সন্তান আল্লাহ তালার বিধান মতো প্রথম জোড়ার পুত্রের সাথে দ্বিতীয় জোড়ার কন্যার বিয়ে বৈধ ছিল কাবিল আল্লাহ তালার বিধান মানতে রাজি ছিল না সে চেয়েছিল তার জোড়ার সুন্দরী বোনকেই বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত তাদেরও দুজনকে কোরবানি পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল আর বলা হলো যার কোরবানি কবুল করা হবে সেই প্রথম জোড়ার সুন্দরী বোনকে বিয়ে করবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তালার ঘোষণা হচ্ছে হে নবী আপনি এদের কাছে আদমের দুই সন্তানের গল্পটি যথাযথভাবে শুনিয়ে দিন গল্পটি ছিল যখন তারা দুজনে আল্লাহর নামে কোরবানি পেশ করল তখন তাদের মধ্যে একজনের হাবিলের কাছ থেকে কোরবানি কবুল করা হলো আর একজনের কাবিলের কোরবানি কিছুতেই কবুল করা হলো না যার কোরবানি কবুল করা হয়নি সে বলল আমি অবশ্যই তোমাকে যার কোরবানি কবুল করা হলো তাকে হত্যা করব সে যার কোরবানি কবুল করা হলো বলল আল্লাহ তালা তো শুধু পরহেজগার লোকদের কাছ থেকেই কোরবানি কবুল করে থাকেন আল্লাহ তালার আইন অমান্য করার কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটায় পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান আল্লাহর দিনের শত্রু দুনিয়ার শয়তানের প্রথম শিকার কাফের কাবিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আল্লাহর আইন বিধান বা দিন অমান্য করা আর মানুষত্বের ঘটনা ঘটাল আল্লাহর দিনের শত্রু কাফের কাবিল এটাই হচ্ছে নাস্তিক কাফের ও শয়তানের কাজ যা আল কুরআনের সুরা আল মায়দা সহ আরও কয়েকটা সুরাই উল্লেখ আছে পৃথিবীতে কুরবানির ইতিহাস ও হত্যার ঘটনা এখান থেকেই শুরু হয়েছে আজকে মুসলিম সমাজে কুরবানির যে প্রচলন তা মূলত মুসলিম মিল্লতের বা জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর দেখানো পথ বা সুন্নাত হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর শত বর্ষ বয়সের পর আল্লাহ তালা তাকে যে সন্তান দান করেছিলেন তিনি আল্লাহ তালার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তার সে কলিজার টুকরা হজরত ইসমাইল আলাইসাল্লাম এর কোরবানির সূত্র ধরে আজও কোরবানি পরিচালিত আছে হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর কোরবানির সূত্রপাত মুসলিম মিল্লতের বা জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম নমরুদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গর অত্যাচারে আল্লাহ তালার নির্দেশে তার স্ত্রী হজরত সারাকে সাথে নিয়ে সাম দেশ হিজরত করেন দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানকার বাদশা ছিল জালিম ও ভীষণ বদলোক বাদশার লোকেরা হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ও তার সুন্দরী স্ত্রী হজরত সারার আগমনের সংবাদ বাদশার দরবারে পৌঁছে দিলে বাদশাহ তাদেরকে ধরে নিয়ে আসতে বলে বাদশাহর লোকেরা হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ও তার স্ত্রী সারাকে বাদশাহ দরবারে হাজির করে বাদশাহ হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর কাছে জানতে চায় তার সাথে স্ত্রী লোকটি কে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম চিন্তা করলেন স্ত্রী বললে হয়তো বা তাকে মেরে ফেলতে পারে তাই তিনি বললেন সে আমার দিনই বোন 
বাদশাহ হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বন্দি করে আর হজরত সারাকে বাদশাহর বৎসবাব চরিতার্থ করার জন্য রেখে দেয় বাদশাহর কুপ্রস্তাবে হজরত সারা রাজি না হলে বাদশাহ তাকে হত্যার হুমকি দেয় অতপর হজরত সারা দুরাকাত সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলে বাদশাহ তাকে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে দেয় হজরত সারা সালাত শেষে আল্লাহ দরবারে ফরিয়াত করেন যেন আল্লাহ তালা তার সতীত্ব রক্ষা করেন এরই মধ্যে বাদশাহ অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ে অবস্থা খারাপ দেখে আর বাদশাহর মৃত্যুর জন্য তার লোকেরা হজ সারাকে দায়ী করবে ভেবে হজরত সারা বাদশাহর সুস্থতার জন্য দোয়া করেন একে একে তিনবার একই ঘটনা ঘটলে বাদশাহ হজরত সারার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হজরত সারার সতীত্ব দেখে আর এক সতী নারী হজরত হাজরাকে তার দাসী হিসেবে দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে দেয় হজরত সারা ও হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মুক্ত হয়ে সে দেশে বসবাস শুরু করেন হজরত সারা তার দাসী হজরত হাজরাকে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের সাথে বিয়ে দেন কারণ হজরত সারার বয়স তখন নব্বই বছর আর হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এর বয়স তখন একশো বছর তাদের বিয়ের দীর্ঘ সময় পার হলেও তখনও হজরত সারা মা হতে পারেননি তিনি ভাবলেন শেষ বয়সে যদি আল্লাহ তালা মেহরবানি করে তার স্বামী হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে কোনো সন্তান দান করেন আল্লাহ তালার মেহরবানিতে এই হজরত হাজরার গর্ভেই হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম এর জন্ম হয় হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম এর জন্মের পর হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম তার স্ত্রী হজরত হাজরা ও কলিজার টুকরা ছেলেকে আল্লাহ তালার নির্দেশে কাবা ঘরের নিকটবর্তী সাপা ও মার ওয়া পাহাড়ের পাদদেশে নির্জন স্থানে সামান্য খেজুর ও এক মশক পানি সহ রেখে আসেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যখন তাদের এ অবস্থায় রেখে স্থান ত্যাগ করছিলেন তখন হজরত হাজরা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি আমাদের এ নির্জন স্থানে রেখে চলে যাচ্ছেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন হ্যাঁ আবারও হজরত হাজরা প্রশ্ন করলেন এটা কি আল্লাহ তালার নির্দেশ হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আবারও জবাব দিয়েছিলেন হ্যাঁ হজরত হাজরা আল্লাহ তালার ওপর ভরসা করে তার শিশু সন্তানকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করলেন সে সময় কাবা ঘরে তেমন কোনো চিহ্ন ছিল না কাবা ঘরের ভিটিটি জমিন থেকে বেশ উসু ছিল বৃষ্টির পানিতে শ্রেষ্ঠ বন্যায় চারপাশ ভেঙে গিয়েছিল হজরত হাজরা ও তার সন্তানের খাদ্য ও পানীয় যখন শেষ হয়ে গেল হাজরা তখন খাদ্য ও পানির সন্ধানে সাফা ও মারোয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন যখন নিরাশ হয়ে ফিরছিলেন তখন একটি আওয়াজ শুনতে পান হাজরা বললেন কে আসো আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি সম্ভব হলে তুমি আমাকে আল্লাহর বাসতে একটু সাহায্য করো হঠাৎ তিনি তার শিশুপুত্র ইসমাইল আলাহি সাল্লাম এর কাছে একজন লোক ফেরস্তা দেখতে পান সে ফেরস্তা তার পায়ের গোড়ালি অথবা ডানা দ্বারা জমিনে আঘাত করলে অথবা হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম এর কান্নাজনিত পায়ের গোড়ালির ঘর্ষণে নিচ থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল এই সেই ফোয়ারা বা কূপ যা বর্তমানে জমজম নামে বিশ্ব মুসলিমের কাছে পরিচিত সুফিয় পানীয় হিসেবে পান করে পরিতৃপ্ত হন মুসলমানরা তাও কাবাকে কেন্দ্র করে ও হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামের ওসিলায় আল্লাহ তালার করুণার সৃষ্টি হয়েছে হাজরা তার মশক পূর্ণ করে নিলেন আর নিজেও তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এতে হজরত হাজরার ক্ষুদা নিবারণ হল ও তার শিশুপুত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দুধেরও ব্যবস্থা হল হজরত হাজরার সাফা ও মারোয়া পাহাড়ে ক্রমাগত সাতবার দৌড়াদৌড়ি করার কারণে সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ সুবানাহ আল্লাহ হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য সাফা মার ও পাহাড়ে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করার বিধান জারু করেছেন আল্লাহ তালা বলেন অবশ্যই সাফা ও মার ও পাহাড় দুটো আল্লাহ তালার নিদর্শন সমূহের অন্যতম অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ বা ওমরা আদায় করার ওয়াদা করে তার জন্য এই উভয় পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করা বা দৌড়ানো দোষের কিছু নেই কেননা যদি কোনো ব্যক্তি অন্তরে নিষ্ঠার সাথে কোনো ভালো কাজ করে তাহলে তারা যেন জেনে রাখে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা কৃতজ্ঞতা পরায়ণ ও প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম এর যখন হাঁটাচলা ও খেলাধুলা করার বয়স তখন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে স্বপ্নে আদেশ করা হলো তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কোরবানি করো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে দশটি উট কোরবানি করলেন পুনরায় তিনি আবারও একই স্বপ্ন দেখলেন অতপর ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আবারও একশোটি উট কোরবানি করলেন আবারও তিনি একই স্বপ্ন দেখে ভাবলেন আমার কাছে তো এই মুহূর্তে আমার কলিজার টুকরো প্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাই সাল্লাম ছাড়া আর তেমন কোনো প্রিয় বস্তু নেই আল্লাহ তালা বলেন অতপর আমি তাকে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করলাম সে যখন পিতার সাথে হাঁটাচলার উপযোগী হলো তিনি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বললেন হে আমার পুত্র আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে কোরবানি করছি সুতরাং তোমার মতামত কি 
সে হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লাম বললেন হে আমার পিতা আপনি যে বিষয় আদিষ্ট হয়েছেন তা পালন করুন আপনি আমাকে আল্লাহর মেহরবানিতে ধৈর্যশীল দিল একজন পাবেন অতপর যখন তারা দুজন একমত হল আল্লাহ তালার ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করল এবং ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ইসমাইল আলাই সাল্লামকে জবাই করার জন্য কাত করে শুইয়ে দিলেন তখন আমি ইব্রাহিমকে ডাক দিয়ে বললাম হে ইব্রাহিম তুমি তোমার স্বপ্নকে শত্রুপ দিয়েছ নিশ্চয় এটা ছিল ইব্রাহিম ও ইসমাইলের জন্য একটা পরীক্ষা অতপর আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম একটি মহা কোরবানির পশু অনাগত মানুষের জন্য এই কোরবানির বিধান চালু রেখে তার স্মরণ আমি অব্যাহত রেখে দিলাম শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহিমের উপর আমি এভাবেই সৎপারায়ণ ব্যক্তিদের প্রতিদান দিয়ে থাকি কোরবানির তাৎপর্য ও গুরুত্ব হজরত জায়েদ ইবনে আর কামরাদি আল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন কতিবায় শাহবা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরবানি কি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন কোরবানি মুসলিম মিল্লতের বা জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের শূন্য তারা আবারও প্রশ্ন করলেন এর মধ্যে আমাদের জন্য কি আছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন কোরবানির পশুর প্রতিটা পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি আছে তারা বললেন ভেড়ার তো অসংখ্য পশম আছে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন ভেড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হবে যদি তা খালেস নিয়তি কোরবানি করা হয় আবু দাউদ শরীফের এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদার দিন হচ্ছে কোরবানির দিন কোরবানির শিক্ষা কোরবানির কোনো চাপ বা জবরদস্তির বিষয় নয় মানুষ স্বেচ্ছায় তার প্রতিপালকে সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সবচাইতে প্রিয় বস্তু ত্যাগ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে যেমন হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম শুধু মাত্র স্বপ্নে দেখেছেন তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কোরবানি করো আর অমনি তিনি তার আদরের একমাত্র সন্তান হজরত ইসমাইল আলাইসাল্লামকে কোরবানির জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন পৃথিবীতে মানুষের কাছে সবচাইতে আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে অর্থ সম্পদ বা টাকা করি আর সন্তান অন্যতম এই অর্থ সম্পদের মহত্যাগের এ মানসিকতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে কোরবানির শিক্ষা কোরবানি আমাদের ইমান ও তাকোয়া বৃদ্ধি করে ও পরকালের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম নির্দেশ করেছেন হে লোক সকল তোমরা ত্রুটিমুক্ত ও উত্তম প্রাণী কোরবানি করো কারণ কোরবানির এ পশুগুলো হবে তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার বাহন কোরবানি সচ্ছল ও মুসলমানদের উপর ওয়াজিব কোরবানির গোস্তের উপর আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী গরিব মিসকিন ও মোসাফিরের হক আছে খেয়াল রাখতে হবে সমাজের কোনো একজন ব্যক্তিও যেন কোরবানির গোস্ত থেকে বঞ্চিত না হয় কিন্তু কোরবানির চামড়া শুধুমাত্র জাকাতের হকদারদেরই হক কোরবানির ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ আমাদের সমাজে উট গরু মহিষ এ ধরনের পশু সাত ভাগে কোরবানি করা হয় এক্ষেত্রে সমমনা ও সম আর্থিক সংগতি সম্পন্ন লোকদেরই একত্রে কোরবানি করা উচিত অনেকেই আবার কোরবানির পশুতে আগিকার জন্য এক ভাগ বা দুই ভাগ রাখেন এতে আগিকা সহ্য হবে না আগিকার জন্য ছেলে হলে দুটি ভেড়া বা বকরি আর মেয়ে হলে একটি ভেড়া বা বকরি নির্ধারণ করতে হবে আর মনে রাখতে হবে কোরবানির সাথে আগিকার কোনো সম্পর্ক নেই কোরবানির ঈদুল আজহার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও ধনীর জন্য এটা আনন্দ আর গরিবের জন্য স্বস্তির